الحمد لله الحمد لله الواحد الاحد الفضل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من نصر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن لم تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نصفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما صدق الله ايها الناس اتقوا الله الله من सर्वात्मन ग्रीपटोंड पूर्णമായ ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും കൂടി അവന്റെ വിധികളെയും വിലക്കുകളെയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി പാലിച്ച് മുത്തക്കികളായി നിലകൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഉസീന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഉത്കൃഷ്ടമായ സത്യസന്ധമായ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് വിജയം വരിക്കുവാനുള്ള തൗഫ്യത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ പ്രവാചകന്മാർ തെളിച്ചിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ അവൻ നയിക്കുകയും നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വന്ന് അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഉണർത്തേണ്ടതില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ മുതലായവയൊക്കെയും ശരിയായി ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള തുറസ് നാം നമ്മുടെ മനസ്സിന് നൽകേണ്ടതാണ് ശരിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൌത്യം അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്മരണയാണ് റമദാനിനെ റമദാനിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കുത്തുബകളിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് ശരിയായ മതപ്രതിനിധാനം മതം എന്നത് നമുക്ക് പരിചിതമായൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ ദീനിന്റെ ശരിയായ പ്രതിനിധാനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയാണ് ഈ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ 
അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഓരോ പ്രവാചകനും ശേഷം അവർ വളർത്തിയെടുത്ത സമൂഹത്തിന്റെ അനന്തര തലമുറകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരിൽ തന്നെയും ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിക് മതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മതങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രവാചകന്മാരുടെ അധ്യാപനങ്ങളും ഈ മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും രീതികളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തവും പൊരുത്തക്കേടുകളും എത്രത്തോളമാണ് ഇതൊരു പ്രധാന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദായം അതിന്റെ അനുദാതാക്കളായി മാറുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മം മറിച്ച് പ്രവാചകൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആധാരമായി വർദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നും നമുക്ക് അവലംബങ്ങളല്ല ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് പരമാവലംബങ്ങളല്ല പലതും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും ഉദ്ധരിക്കും പലതിലുമുള്ള ശരികളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് അവലംബം പ്രവാചകന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ ശുദ്ധമായ സ്വഭാവത്തിൽ പഠിക്കാനും മനനം ചെയ്യാനുമുള്ള സന്നദ്ധത എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളിത് പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയിൽ മതത്തിന്റെ പലകാലത്തുമുള്ള സ്ഥാപിത രൂപങ്ങളോടുള്ള കലഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് ആ കലഹങ്ങളൊക്കെയും ഓരോ മതസമൂഹത്തിനകത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ തന്നെ അസംതൃപ്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തും അതിദ്രുതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സമുദായത്തിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാരും പല ചിന്താഗതികളുടെയും വക്താക്കളായി മാറിപ്പോവുകയാണ് ഇത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല പല തരത്തിലുള്ള തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ജാഹിരീയത്തെ യഥാർത്ഥത്തിലെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും പല പേരുകളിലും പല രൂപങ്ങളിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ അത്ര മോശക്കാരൊന്നുമല്ല വളരെ വൈബ്രന്റായ ചിന്തകൾക്കുടമകളാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരിയായ വഴിയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ യുക്തിയുമായി അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളുമായി അവരുടെ ജ്ഞാനവുമായി അവരുടെ ചിന്തകളുമായി സംവദിക്കാനും മാത്രമുള്ള ശേഷി പരമ്പരാഗതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പക്കലുള്ള ഇസ്ലാമിന് പോലും ഇല്ല ഇതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് അവരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇസ്ലാമിനില്ല എന്ന് നിരുപാധികമായിട്ടല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിനില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രയോഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് അതിബുദ്ധിമാന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പല മണ്ടത്തരങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പല മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്പൂഫ് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മതമുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീം മതങ്ങൾ വേറെ കൾട്ടുകൾ വേറെ കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തെക്കാൾ ശക്തിയാർജിക്കുന്നുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മൂലധനമൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരല്പം യോഗ കുറച്ച് പ്രാണായാമം പിന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാനുള്ള ശേഷി അത് അറബിയിലായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഗതികളൊക്കെ ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ബാക്കി അവരായിക്കൊള്ളൂ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കും കൂടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഒരു കൾട്ടു ഗുരുവായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ സ്വയം അവരോധിക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ പ്രയത്നത്തിന്റെ മാത്രം ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ക്യൂ നൽകേണ്ടി അപ്പോൾ അത്രയും എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ കൂടുപോലെ സംഗതികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം കൾട്ട് സ്വഭാവത്തിലുള്ളതല്ലാത്ത വിചിത്രമായ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തമാശയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇഗ്ലേഷ്യോ മറദോണിയാന എന്ന പേരിൽ ഒരു മതമുണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് 
ഡിയേഗോ അർമാൻഡോ മറഡോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോളറാണ് ഫുട്ബോളിലെ ഒരു ഇതിഹാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസ് അർജന്റീനയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ചർച്ച് ഓഫ് മറഡോണ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറഡോണിയൻ ചർച്ച് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ്യോ മറഡോണിയാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പ്രത്യേകമായ ചിട്ടകളും ആരാധനകളും രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടവർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഫിഫ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി കളിക്കുമ്പോൾ മറഡോണ അടിച്ച ഒരു ഗോൾ പിന്നീട് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പൊ കൈകൊണ്ടടിച്ച ഗോളാണത് എന്നതായിരുന്നു വിവാദം അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്രേ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചത് പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയായിരുന്നു ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോൾ പിന്നെ ആ ഗോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോൾ ഗോൾ എന്നാണ് ഇതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് രസകരം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരം ചിന്തകൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ യഹൂദ മതരൂപങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒരു ആധാരം അപ്പൊ പത്ത് കൽപ്പനകളുണ്ട് കൃത്യമായും കണിശമായും പാലിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഒരു പന്ത് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കണം മൂന്നാമത് വരുന്ന കൽപ്പന ഡിക്ലെയർ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ടു ദിയോ ദിയോഗോ മറഡോണയ്ക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് പ്രഖ്യാപിക്കണം നിരുപാധികമായ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കണം പ്രധാന വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും നല്ല ഫുട്ബോളർ ദിയോഗോ മറഡോണയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടും മതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെയും ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലവിലുള്ള മതരൂപങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംതൃപ്തികൾ അത് മനുഷ്യന്റെ ചോദനകളെ വൈകാരിക അഭിനിവേശങ്ങളെ ചിന്തകളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനോട് സംവദിക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു സംവാദത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുതിർന്നാൽ അയാളെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും പരമ്പരാഗത മതങ്ങൾക്കും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും താല്പര്യം എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഒരാളൊരു സംശയം ഉന്നയിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംശയം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും മോഡേണിസ്റ്റ് എന്നോ മൂത്തസില എന്നോ ഹദീസ് നിഷേധി എന്നോ ഖുറാനിസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് മുമ്പാണെങ്കിൽ മുനാഫിക്ക് കാഫർ ആ സ്ഥാനത്ത് അത് നേർക്കു നേരെ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടതില്ല അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളിൽ അവരെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭീമിനെ ശരിയായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പറയുന്ന മതരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഇവിടെ ഓതിവെച്ച ആയതിൽ പറയുന്നത് സാമിരി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സാമിരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ വിശദമായി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുണ്ട് ആ ദീൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായി മൂസായുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് സാമിരിയും ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ പിൽക്കാലത്താണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പക്ഷെ അതേസമയം ഇത് ആ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് പ്രവാചകൻ ഇവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പോക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇയാൾ ഇവിടെ പരമാവധി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പക്ഷെ അത്രയൊന്നും പ്രയാസം കൂടാതെ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഈ സാമിനി ഇതിനെ അട്ടിമറിച്ചത് ആ അട്ടിമറിച്ച സാമിനിയുടെ വക്താക്കളായിട്ടാണ് പിൽക്കാലത്തുള്ള സ്ഥാപിത മതങ്ങളുടെ പല ആചാര്യന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന മതത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമിനിയുടെ കഥയിൽ കുറാൻ പറയുന്നത് അത് നേർക്ക് നേരെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാ
അത് പുരോഹിതന്മാര് മുതൽക്ക് കൾട്ടുകുരുക്കന്മാര് വരെ എല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ അനുയായികളുടെ മേൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരമാധികാരം നേടുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ അധികാരം നേടും ജനങ്ങളോട് മുസാനബി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നീയുമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്വം ലംഘിക്കണം എന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഒരാക്കില്ല ഹുമില്ല ഔസാറൊന്നും ചീനത്തിൽ ഞങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് എവിടെ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മതത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മതത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് സാമിരി അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ സാമിരി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുക ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്വർണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് പുരോഹിതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടുകുരുക്കന്മാരോ ഒക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നേടുന്ന ആധിപത്യം ഏറ്റവും വലിയ മാനസികാധിപത്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കൾട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായ അധികാരം രണ്ടാമത്തത് ലൈംഗികമായ അധികാരം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വെളിവുണ്ടാകുമ്പോഴ് അയാൾ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും പിന്നെ അയാൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിക്രിയകളൊക്കെ പുറലോക അറിയുക അങ്ങനെ കുറെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വിക്രിയകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ ഗുരുവിന്റെ കാമപ്പേക്കൂത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കേവലം അയാളുടെ കാമാസക്തി മാത്രമല്ല മറിച്ച് ലൈംഗികത ഒരു ജനസമൂഹത്തെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാം തരം ടൂളാണ് അത് പരമാധികാരം നേടുകയാണ് ലൈംഗികമായ പരമാധികാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഉണ്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു ആത്മീയമായ പരിവേഷം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആധുനിക ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാര്യമെടുത്താലും അവരിൽ മിക്കവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പഠനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധികാരം നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വർണമിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പശു ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർണം മതത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന മതം പശുക്കുട്ടിയുടെ മതമാണ് പശുക്കുട്ടി അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ പശുക്കുട്ടി എത്രത്തോളം പിന്നീട് ഇസ്രായേലിനുടെ അബോധത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറയാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കുശിരിഭൂതി കുലൂബിഹിമുൽ ലിജില ബി കുഫ്രി അവരുടെ ഈ കുഫ്രി കാരണമായിട്ട് ആ പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് കവിയുകയാണ് പശുക്കുട്ടി ഇജില് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അസ്ഹദ് അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ കാഫ് എന്നതിന് ഗോൾഡൻ എന്നൊരു വിശേഷണം കൂടി എഴുതുന്നതായിട്ട് കാണാം ഗോൾഡൻ എന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എടുക്കുന്നു ഗോൾഡൻ കാഫ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ആരാധിക്കുന്ന പശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണവർണ്ണമുള്ളതും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ളതും ഇങ്ങനെയുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുമായി അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അക്കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വേറൊന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള അങ്ങേയറ്റുന്ന ഭ്രമം അതാണ് ആരാധനയായിട്ട് മാറുന്നത് അതിനെ തന്നെ വേറെ നിലയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികാസക്തിയുടെ മതം ആ ഒരു ഭൗതികാസക്തിയാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത സാമിരിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും നമ്മുടെ രീതികളും എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉരകല്ലുകൾ ഖുറാനിൽ തന്നെ കാണുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സാമിരിയുടെ മതം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് സാമിരി തന്നെ പറയുന്നതാണ് അയാൾ പറയാണ് പ്രവാചകനോട് പറയാണ് പ്രവാചകൻ അയാളുടെ അയാളോട് നേരത്തെ നേരെ ചോദിച്ചു പ്രഭാ ഹത്തുബുക്കയാ സാമിരി അല്ല സാമിരി എന്താണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ബസുർത്തുമിമാലംബുസുറൂബിഹി അവരാരും കാണാത്ത സംഗതി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനേ അത് കണ്ടുള്ളൂ ഞാനേ അത് കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞാനേ അത് കണ്ടുള്ളൂ ഞാനേ അത് കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രമേൽ നിഗൂഢമാണ് അത്രമേൽ നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകന്മാർ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സി
ഇത്തരം ഒരു ഒക്കൾട്ടിക് പ്രകൃതത്തിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള പല മതങ്ങളെയും പ്രതികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് പലതും ഇന്ന് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം പല മതങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ചൈനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് താവോയിസ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആചാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ലൗസു ആണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ തന്നെ ആരാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആരാധിക്കലല്ല നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ജീവിക്കലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചത് അതേസമയം ഇന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ആഭിചാരങ്ങളുടെ മതമായിട്ടാണ് ആഭിചാരങ്ങളുടെ മതമായിട്ടാണ് ലൌസു മരിച്ചിട്ട് അധിക കാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെങ് തുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് ഇതിന്റെ വലിയൊരു ആചാരനായിട്ട് വന്നു അയാൾ ഇതിനെ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിൽക്കുന്ന താന്ത്രിക അനുഷ്ഠാന മന്ത്രവാദ മതവുമായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടായി ഒരു മിശ്രണം ഉണ്ടാക്കി ഇത്തരം മിശ്രണങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കാനാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വിധത്തും നലാലത്താണ് എല്ലാ നലാലത്തും നരകത്തിലാണ് എന്ന് നബിദുൽമേനു സല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലം പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ജാതി ഓരോ സംഗതികൾ വരും ഈ ജാതി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായും ലളിതമായും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്മേലുള്ള വിപുലനമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാതെ വെറുതെ തത്വങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് വെറുതെ തത്വങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് തത്വങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനെ ശ്രീബുദ്ധൻ അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അമ്പ് നിറച്ചാൽ മതപരമായ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അമ്പ് ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ദീനിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം അതേസമയം ആ അമ്പിന്റെ പുറപ്പെട്ട ദിശ അത് വരുമ്പോഴുള്ള കാറ്റ് അതിന്റെ പ്രവേഗം അതിന്റെ ലോഹത്തിന്റെ പിന്നെ കൂട്ടെന്താണെന്നുള്ളത് മുറിവിന്റെ ആഴ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതൊക്കെ അതിനുശേഷം നടക്കേണ്ട ചർച്ചയാണ് അതിൽ പലതും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചയുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകളിൽ അഭിരമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളുടെ പണി അമ്മാതിരി പണി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പണി ആ അമ്പോടനെ ഉരിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മുറിവേറ്റ ആളെ സഹായിക്കുക രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സാമൂഹികമായ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സകലതും ഒരാഭിചാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പലതരത്തിലുള്ള സിഹറുകൾ അള്ളാഹു സുബാനോത്താലും വളരെ കൃത്യമായും ശക്തമായും വിലക്കുകയും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അതൊക്കെയും മുൻകാലത്ത് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പല പേരുകളിലായിട്ട് അത് തുടരുന്നു ഇതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിനിധാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗൂഢത ആ നിഗൂഢതയോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലുള്ള അയുക്തികത ഒരിക്കലും യുക്തിക്ക് ഒരു നിലക്കും നിരക്കാത്തത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈദ്ധാന്തികന്മാരും നമ്മുടെ സമ്പാദകന്മാരും ഒക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊക്കെ ദൈവാസ്ഥിക്കത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങേറ്റം അപഹാസ്യമായിട്ട് മാറും ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ആ അറിവുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതല്ല ദൈവം അതേസമയം ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഭൗതിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നു ആ ഭൗതിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കാരണങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ സഞ്ചാരത്തിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദിമ കാരണമായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ കണ്ടെത്തലിന്റെ രീതി കുറാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം അതിന് പകരം വേറെന്തോ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കുറെ അഭ്യാസങ്ങളും ആഭാസങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ക്രിയേഷനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നു ക്രിയേഷനിസം സൃഷ്ടിവാദം അങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടെന്നും അത് സയൻസിന്റെ പാഠ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കുറെ ആളുകൾ ബാധിച്ചത് അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്രിയേഷനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല പഠിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ക്രിയേഷനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമൊന്നുമില്ല ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളെയും പഠിക്കാം എന്താണ് ആരെങ്കിലും എ
തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചോളെന്നാണ് പക്ഷെ സയൻസിൽ അങ്ങനെ രീതിയില്ല തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണം എന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിക്കെതിരാണ് അതിന് സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ബെർട്ടൺ റസൽ ഒരു പിന്നെ ഉദാഹരണം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റസൽ ടീപോട്ട് എന്നാണ് അത് പറയാം റസൽ ടീപോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ഏതോ ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു ചൈനീസ് ചായക്കപ്പ് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടോ ടെലിസ്കോപ്പ് കൊണ്ടോ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചൈനീസ് കപ്പ് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറ്റും അപ്പൊ തെറ്റാണെന്ന് ഒരു ലാബോറട്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ടും ഒരു ഉപകരണം വെച്ചിട്ടും തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല റസൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു അതാണ് റസൽ സ്റ്റീപോൾ അപ്പൊ റസൽ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റോ ഇല്ല പറ്റില്ല അപ്പോഴത് ശരിയാവോ ഇല്ല അത് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അൺഫാൾസിഫൈബിൾ ക്ലെയിം ആണ് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഒരിക്കലും ശരിയാവണമെന്നുമില്ല അപ്പൊ ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളെ അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അയുക്തികമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മതങ്ങൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മറതോണിയനിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഒന്ന് രണ്ട് മതങ്ങൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റഫാരിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മതം പക്ഷെ അതൊരു സ്പൂഫ് മതമാണ് അതൊരു പാരഡി മതമാണ് പാസ്റ്റഫാരിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ ഈ മൈക്കലാഞ്ചലോന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പെയിന്റിങ്ങിൽ ദൈവം അത് യഹോവ യഹോവയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആദം ആ യഹോവയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു സാധനം വരച്ചു വെച്ചു ഫ്ലൈങ് സ്പഗേറ്റി മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ് അവരെ വിളിച്ചത് സ്പഗേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പലഹാരമാണ് ഈ പലഹാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഒരു ദുർ ഒരു ഭൂതം ആ ഭൂതമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അനാവശ്യമായൊരു തലത്തിലേക്ക് ഈ സംവാദത്തെയും വിവാദത്തെയും കൊണ്ടുപോയപ്പോ സംഭവിച്ചതാണ് പറക്കുന്ന ഒരു സ്പഗേറ്റി ഭൂതം ആ ഭൂതമാണ് ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ആ സ്രഷ്ടാവിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ മതവിശ്വാസികളാവേണ്ടത് എന്നവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പാസഫാരിയനിസം എന്ന് പറയുന്ന മതം രൂപപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ദൈവം ഇതാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഫ്ലൈങ് സ്പഗേറ്റി മുന മോൺസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയാ അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ അത് മതമായിട്ട് റെക്കോർഡിക്കലി അംഗീ ലീഗലി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ചേർക്കാം മതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ്റ്റഫാരിയനിസം എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അയുക്തികമായ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അയുക്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഖുർആൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഖുർആൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം ബോധമുള്ളവനെ അവിടെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബോധമുള്ളവന് അതൊരു തിരിച്ചറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നബിദിനുമേനു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ മഴ നിമിത്തം കുറെ ആളുകൾ മുമ്മിനുകളായി കുറെ ആളുകൾ കാഫറുകളും അപ്പൊ സഹാവാക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചു മഴ നിമിത്തം എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ മുമ്മിനുകളും കാഫറുകളും ആകുന്നത് മഴയല്ലേ പെയ്യുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നത് നിശ്ചിതമായ കാലത്താണ് ആ കാലമൊക്കെ പണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ റോമൻ ദേവന്മാരുടെ പേരിലും രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജാനോസ് എന്ന ദേവന്റെ പേരിലാണ് ജനുവരി മാർച്ചിന്റെ പേരിലാണ് മാർച്ച് ജൂലിയസ് ഫീസർ എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിലാണ് ജൂലായി ഇതാണ് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിന്റെ മൊത്തത്തിൽ റോമൻ കലണ്ടറാണ് പറയുന്നത് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ മറ്റു പലയിടത്തും അങ്ങനെയല്ല നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മേടം മെടവും മിഥുനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് അങ്ങനെ ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ തന്നെ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഖഗോളത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഗോളശാസ്ത്രം പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും മണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യൻ ചെന്ന് ചേരുന്ന സമയം
അപ്പോൾ അതേസമയം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് രോഹിണി ഞാറ്റുവേളയിൽ മഴ പെയ്യുന്നു രോഹിണിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാലോ അതൊരാളുടെ വീക്ഷണമാണ് രോഹിണി ഞാറ്റുവേളയിൽ മഴ പെയ്യുന്നു രോഹിണിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയാണ് പ്രവാചകൻ പി നൗ ഈ കഥാവ കഥ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ രോഹിണിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു വീക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞവൻ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കുകയും രോഹിണിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും രോഹിണിയുടെ ദിവ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേസമയം രോഹിണിയെ ഉദിപ്പിക്കുന്നതും അതേ മണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ആ ഞാറ്റുവേലയുടെ ദിവ്യത്വത്തിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ സയൻസിനെ അംഗീകരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സമീപനം ആ ഞാറ്റുവേലയുടെ സയൻസിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അതേസമയം അതിന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാനിൽ അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അങ്ങനൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവുകൾ മാറുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കാണണം അപ്പോൾ അതിന് പകരം വേറെ ഐക്തികവും വ്യർത്ഥവുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രകൃതം തന്നെയാണ് ഈ നിഗൂഢതയും അതാണ് സാമിൽ പറഞ്ഞത് ബസുർത്തുമിമാലംബി എല്ലാം അങ്ങനെ രോഹിണി മഴ പെയ്യിക്കുമെങ്കിൽ രോഹിണിക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കാനും കഴിയുമല്ലോ എന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ചിന്തയെ മുതലെടുക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേക ജ്യോതിഷികളാണ് പ്രത്യേക ജ്യോതിഷന്മാരാണ് പിന്നെ അവര് പഠിച്ചിട്ട് അതങ്ങോട്ടിരിക്കും എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവർ കബഡി നിരത്തിയിട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി കുറെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കരുക്കൾ ഇങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി കുറെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി എന്നിട്ട് അവസാനം കുറെ വർത്തമാനം അവരങ്ങോട്ട് പറയും ആ പറയുന്നതിന് പിന്നെ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കും ആദ്യം സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞ് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ കാരണം നമുക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം എന്നാലേ നമുക്ക് തൃപ്തിയാവും ഇതിനൊക്കെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവവും അതാണ് ഹരി ഹരിയോ ഹരി ഹുലാലോ എന്നാണ് ബഷീറിന്റെ കഥയിലെ ദിവ്യൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും അന്ത് ഹന്ത് അന്ത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ഇത് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഇവരുടെ ഒരു മുരീദ് ഉണ്ടാവും ഇയാളുടെ ഒരു മുരീദ് ആ മുരീദാണ് പിന്നെ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക സംഗതി തിരിഞ്ഞ ഇന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നതാണോ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പോലും ഈ സിദ്ധം പറയൂല അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആർക്കും തിരിയാത്ത കുറെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സംഗതി സ്വീകാര്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ആൾക്കാർ അവർക്ക് മാത്രം തിരിയുന്ന നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെയും ഒരു തരം മിസ്റ്റിസിസം ആ മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റാബിയെയും ഹസൻ ബസ്രിയെയും ഒക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു നിലക്കും മനസ്സിലാവാത്ത കുറെ കഥകളും കുറെ തത്വങ്ങളും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിരത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റിക് അനുഭൂതിയാണ് മിസ്റ്റിക് അനുഭൂതിയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതാനുഭൂതിയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്താണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റിസിസം തേടിപ്പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിഗൂഢത ബസുർത്തുമിമാലം യബുസുറൂബിഹി അവർ കാണാത്തത് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അന്തർജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഇയാളുടെ അവകാശവാദം മൂന്നാമതായിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അയാൾ അയാൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് പ്രവാചകന്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് കാല് പതിഞ്ഞ മണ്ണ് ഒരൽപ്പം റസൂൽ പ്രവാചകന്റെ കാൽ പതിഞ്ഞെടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അത് വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ വഴിതെറ്റിക്കലാണ് വിശ്വാസത്തെ വഴിതെറ്റിക്കലാണ് പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുക നബിദുൽ മേലി സല്ലാ ഹുലി വസ്ലം ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും അതുപോലെ വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയാൻ ശക്തമായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനമാല ബഷറും മുസ്ലിമും എന്തിനാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അത് സഹാബാക്കൾക്ക് തിരിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇടക്കിടെ പറയും ഇടക്കിടെ പറയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറിയമിന്റെ മകൻ മസീഹിനോട് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്യരുത് അത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട്
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും മുമ്പ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകരുത് ശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്നാലോചിച്ചു ശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് ബോധമാണ് നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോധത്തെയാണല്ലോ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ചിന്തയും ഉണ്ടാകണം എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനു ഓതാര പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ അവകാശപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ പവിത്രനാ സങ്കല്പത്തിലൂടെ മതത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള അയാളുടെ ശ്രമം പിന്നെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പശുക്കുട്ടിയെയാണ് പിന്നെ പശുക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച വലിയ തത്വങ്ങളെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് മൂസാലിബി അലിസ്സലാം എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു വലിയ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങേറ്റ പരിശ്രമമാണ് മൂസാലിബി അലിസ്സലാം നടത്തുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിഞ്ഞവരും തിരിയാത്തവരും ആ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇത് തിരിഞ്ഞവരും തിരിയാത്തവരും ആ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമൂഹത്തെ തിരിഞ്ഞവരായാലും തിരിയാത്തവരായാലും ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് വിമോചകൻ എന്ന നിലക്ക് പ്രവാചകൻ അതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ മാനസികമായി മയക്കിയിട്ട് ഒരു തരം ഉന്മാദത്തിന് അടിപ്പിടിച്ച് കളഞ്ഞത് അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ആവേശത്തിലായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ആ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേൽ വിവരണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇവരങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ആഘോഷത്തിലേക്ക് അത്തരം ഒരു അനുഷ്ഠാന പരതയിലേക്ക് ആ മതത്തെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് സംഗതികൾ ഒന്ന് അതുണ്ടാകുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചുരുക്ക ഭൗതികമായ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നുള്ളത് അതിന്റെ സ്വഭാവം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നിഗൂഢതയാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുക തെറ്റായിട്ടുള്ള പവിത്രീകരണത്തിലൂടെ പവിത്രീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതേസമയം തെറ്റായിട്ടുള്ള പവിത്രീകരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വെളിതെറ്റിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ബോധത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുക നാലാമത്തത് അതിന് അനുഷ്ഠാന പരതയിലേക്ക് ചുരുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പറയുന്ന സംഗതി ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറം പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം എന്താണ് അവരെന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് ഓരോന്നും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം പ്രവാചകന്മാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നിടത്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധാനമാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും അന്ത്യപ്രവാചകനായ നബിദുൽ മേൻ സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവരോടൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം അതായിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വിശുദ്ധ റമലാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയിലൂടെ അവതീർണമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലുള്ള തത്വങ്ങളെയും അതിലുള്ള മൂല്യങ്ങളെയും അതിലുള്ള കൽപ്പനകളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭക്താക്കളായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക സത്യത്തെ പിന്തുടരാനും ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്